他们说这里一断网，电脑就会跟着卡住，卡到连表格都打不开那种。当时我是不太相信，电脑运行缓慢和网络有什么关系？但他们说就是有关系，于是我就半信半疑的过去看了看。你开一台我看见。嗯。你看那个断网了以后，它是那个电脑上随着那个网络一样的。随着网络一起卡。对对，是的，有网络它就能用，啊、没网络就就卡住了。嗯、啊。上去两分钟，它上面显示有连接网络啊，但是用不了那个网络就说网络那个什么不行。呃，你现在电脑没开机还是？开了，开在上面了。这也影响电脑吗？有啊，网络好它就好，网络不好它就有点卡。那你你看。啊，好，看到了。是吧？嗯、啊。当时我看到。鼠标确实动都动不了了，难不成他们说的是真的？于是我就近距离看一下，到底是什么情况？有网的。嗯。鼠标动不了。对啊，还要停顿好几分钟，然后网络恢复来了。其他电脑也这样吗？都是都一样的，每台都一样。有意思。那时候我还以为是个例，所以我就去另一台电脑看了下。也是，嗯，这个可以动，可以动，但是不行啊！你看，它要卡住了对对对，看到吗？每台都是一样的，有意思哦，卡住了，可以动，嗯、对，但是它点不开。没想到第二台电脑也差不多这种情况，看来他们说的是真的。这里断网了，电脑也跟着动不了，所以我只能去路易器那边看看是什么情况了。这什么情况？我们老总的意思是说，问你有没有那个旧的那个交接箱，可以换上去看一下先。呃，不用，我可以解决，嗯、不需要旧的。你这个应该存在环路的。我先搞清楚这些设备，我再我再测试。从刚才灯爆闪的情况，可能是存在环路了，所以我打算先找到主路由，看看主路由的网络到底正不正常。它可不会是主路由吧？这才是主路由，主路由闪的这么厉害，环路了，我帮你环路，电脑前去看看，还在闪，它是这个这个交换技术问题是吧？不好说。但是你这种十有八九是有环路了，这也闪的厉害。我看到我电脑能不能上网，显示有网络了。看一下 IP 地址是多少？我、哦、我电脑也动不了了，也死机了。喂、哎，又又可以了。就是现在我们的电脑就是这情况，老是卡。我我电脑一接上去也死机了。就是是不是跟时间了跟？跟这个东西有关系？有有有有，这这就有关系啊！我电脑动不了了。那咋弄啊？现在？你这个不会有电吧？它是不是昨天停电又重启了以后它漏电了？应应该应该是，我拿电笔来试一下。我前段时间处理过。你有过类似情况？有有有有。有没电呢，我看那个地线有没有带电，没电，那就环路了。但是环路能把电脑弄死机，也是少见的。我电脑现在动不了了。又可以动了，又可以动了。它就是时好时坏，你知道吗？趁电脑还能动的情况下，我就马上看了下 IP 地址，知道路由器是联网到后，我就准备拼路由器，看它能不能拼得通。我这边拼试一下，看它能拼得通不？拼不通。哎，能拼通，但是延迟不对，这延迟太高了，已经开始丢包了。你这个有环路了，这延迟太高了。
打掉一条线。上的这么厉害，延延迟还是很高。你看着修好的，要是有啥需要我帮忙的，你去叫我啊。嗯，这个还是很高，那就这条线，反正还落这条，应该是这条了。嗯，延迟一级才是正常的，把它接回去试一下。嗯，不亮了，延迟正常。啊，亮了，亮了，一接上去，延迟不对了，开始丢包，又开始丢包了。那这条有问题了，这条，这条先拔了，把它接回去。这条要先不接回去，怎么一接回去也是闪的厉害。第二条接上去，需要灯闪的厉害，但拼的延迟时间它是正常的，那应该是正常的数据交换了。我这边就测一下网速，好在这边能测出五百兆的宽带，那网络应该是没问题了。接下来我就要把刚才的网线接回去，先恢复他们之前的网络布局。接回去后，我就要核查一下他们之前的线路有没有异常。刚才接回的线。它是接这路由器的万口，那这路由器应该是当 WiFi 使用的。至于这路由器上面的黄色线，我顺着它，它是接到 PO 交换机上的，那应该是给监控联网的。这样接也不会影响网络。目前接的线都比较合理，那接下来就要处理这条线了，因为就是这条线把网络给搞崩了。开始玩为它是接这个交换机上的，但是捋了下才发现，它并没有接这个交换机上，而是通向其他地方了。这下麻烦了。要找这条线，还需要费一番功夫才行。不过找这条线之前，我先去他们办公室，看看他们电脑有没有恢复过来。嘿，美女，恢复了没？看一下。没有。哪 ？WiFi 还是没上。Wi WiFi 可以，但是你这个已经已经可以了吧？看鼠标都可以动了。可以，但是一会就不行了。没事，我能搞定。你看，现在好了吧？现在是好了，没有。你那边也好了吧？<笑>对。既然都恢复了，那么就开始找这条线吧，看看它另一头到底接了什么设备。不过现在麻烦的是，它是通向墙壁里面的，所以我就找了一个 NPC。你得带我去有设备的地方，我得找到它。有设备的地方。对，有设备的地方都带我转一圈。我这边先接上个寻证仪，因为这个导致你网络崩掉。咦，等一下，我看一下这个。是，嗯，这个四号不亮，然后我现在先拿设备，你带我去有设备的地方。有设备的地方啥样子？是路由器是吧？对，路由器、交换机等等。就这一个交换机，然后这儿还有个路由器，然后猫是在外面放的，这里面呢？哦，看到了。哦，这里是这个吗？对对对对对对。这里线已经找到了，那么就是这个交换机有环路了。于是我就捋了下这边的线路，先开始吧。这一条线一路到这里，然后又进去了，进去了，应该就是这条线了。这里我拔了七号口，三号口也跟着灭了，看来三号和七号是同一条网线了。我这里再接回去验证一下，一接上去，大伙看吧，三号口它又亮了，那就是同一条线了。这一头应该是接到电脑上的，但是不知道哪个好心人又把它接回了交换机，然后导致环络网络就崩了。所以只要把这一头给拔了，网络就自然恢复了。但让我想不到是，这次环路居然能影响电脑运行。之前我有听说过，这回总算是见识到了。但让我比较纳闷的是，我电脑之前维修过几百次的环路，从没有出现死机的情况。
，凡来到了这里，不管他们电脑出现的时机，就连我电脑的鼠标也三番两次出现动都动不了的情况，这又是什么原理？有知道的小伙伴吗？美女主播总掉线，榜一大哥却坐不住了，因为每次直播卡顿的时候，搞得大哥刷礼物都不开心了，于是就搜了下在海南有哪些修网比较厉害的，哪声响？我就成了这个幸运蛋。我收到了大哥的命令后，我就马上出发了。在路上我就想着，我这回不把人家网络给修好，我都对不起人家大哥一片真心了。但当我过去的时候，才发现，人家压根不是在家里面直播，而是有直播间的。这下难度一下子上来了，因为大多数直播间为了节省成本，都是共用宽带和设备的，所以我有种不好的感觉。当我走进房间的时候。好消息是，这房间的 WiFi 并不差，而且还是下血本那种。你别看这个玩意，在市场上一个就小一千了。看来问题还是出现在他们主机不上。我让小姐姐带我去见了下负责人。我说明来意后，负责人其实也是很头疼这个网络的。他们已经换了好多设备了，一听到有人免费给他修网络，那感情好。二、哦、话不说，就直接带我来到了日电箱。机房在哪里？这里啊。上面是吧？嗯，我看了一眼热电箱，好家伙，搞直播的就是不差钱，居然用这么高端的起录录器来做核心网关，这种设备随便带两三百个人上网都不是事。至于下面这个交换机，那就更厉害了，属于网管型交换机的一种。至于它上面插的网线，就负责每个房间的网络了。当时我看了下主路的线路，有两条线是连着光猫的，剩余这条则是把网络跳到这个交换机上的。总的来说，他们这边的设备是没有任何问题的，网络环境也不乱，按理说应该不会卡顿呢、啊。那我只能把目标瞄准到这两条宽带猫上了。当时我就怀疑是不是宽带上传不够导致的卡顿，毕竟他们不是专线的猫。于是我用电脑插了上去，测了一下上传的宽带。经过一番测试下来，宽带倒是没有什么问题。于是我只能进入路由器后台看看什么情况了。进来后台后，我一看到这些配置。我就大概知道什么原因了，但是我当时还没那么确定，所以我逛了几个房间验证了下。但是让我没想到的是，我逛了几个房间，看居然还有意外的发现。对，这速率不行，这速率只有一百七十三兆，你这个房间，你这个房间 WiFi 压根就没有运行，你那网络能用这这就很厉害了。就是一直很卡呀，我一直吵很卡呀。你看。你你拿那个什么来看一下吧。你你这边你这边这房间是一百四十三兆，那就意味着你连的是隔壁或者更远的网房间 WiFi， 在这个房间 WiFi 统一的弊端，你看起来信号是满的，看见没有？实际上你看，它一百七十三兆，而且还是极其不稳定的。当时我人已经在 WiFi 面前了，但是连接速度却只有七十二兆，还伴有 WiFi 信号跳来跳去的情况。就算我关闭 WiFi 再重新连接一遍，还是会出现这种情况，这就明显不正常了。因为这么接近 AP 的情况下，正常速率应该高达一两千才对。我给大伙看一下，我正常时候的速率有两千四百零一兆，相比它的七十二兆，那可是差的太多了。对了，怎么看连接速率，我也把这招教给大伙，以后就可以随时查看一下自己的网络状态了。在这之前，大伙记得。好了，开始吧。我们先打开这个 WiFi 界面，然后点击它感叹号，这里就可以看到我和 WiFi 的连接速度了。这个速度就可以判断你目前的网络好和坏。反正这个速度越高，你的网速越快就对了。所以别老看这个图标不实用的。你们刚才也看到了， 7 2兆也满格， 2 4 0 1一兆也是满格，但是网络已经天差地别了。其实到了这里，我就已经明白他们网络不好用的原因了。那就是我人在八号房间，连接却是七号房间或者六号房间的 WiFi， 这就导致 WiFi 的速率急剧的衰减，网络变得特别的不稳定。后台的数据也印证了我的猜想。看到没有？房间刚才这两个嘛，房间空空无人，相连了五个设备，而且都是隔的墙，你说它网络能稳定吗？这个房间我刚才去过，里面空空如也，但是居然连了五台设备。这个房间有人在直播。但却没有任何设备连接上，这算是统一 WiFi 名称的一种弊端吧。当时我解释的方法就是，在不影响他们漫游的情况下，我又给每一个房间新增了一个独立的 WiFi 名称出来。这样的话，就不用担心他们手机连接到隔壁的 WiFi 了。
由于他们房间相隔实在太近的缘故，其实我还担心他们掉线也可能信道干扰的缘故，我怕大伙听不懂，所以我根据那边的房间画了一张图。比如这个房间的 WiFi 信道是一，那么它的辐射范围最好不要再出现信道一的 WiFi 了，不然两个会相互干扰，导致设备掉线的。我们应该把隔壁的房间的信道改为六，让他们信道给错开，这样的话就不会被干扰到了。至于下面这个房间，我们可以换成十一的信道。然后这个房间再改成信道一的，这样就很有效的把信道相互隔开。这样的话就解决了他们掉线的问题。不知道为什么这一点路由器总是做的不好，所以经常要人工修改信道。好了，搞定，收工。